Garcia. Isabel Garcia. Isabel? Yes! <lacht> ich kann nicht so schnell entdecken, was jetzt wirklich äh, für mich ist. Ein paar Sachen waren auch so, dass man sich anmelden musste und auch extra bezahlen musste. Und da weiß ich auch nicht ganz genau, bei welchem war das jetzt so, wo nicht. Also, also bei diesem ganzen Fließtext hier, da muss ich erst noch durchsteigen. Und spannend sind auch diese ganzen Sachen. Haha, <lacht> man denkt ja, es wäre bloß ein Namensschild, ne? Ist es aber nicht. Also da hinten, da sind ja noch tausend so einer kleinen Zettel drin. Irgendwie für Lunch und Lunchpaket und Frühstück und äh, irgendwie die Abendveranstaltung. Und dann muss ich natürlich auch noch gucken, dass ich mir irgendwie einen Tisch reserviere, wenn Tim da ist, wer auch immer Tim ist. Äh, ja, ich habe kein, keine Ahnung, aber es sind ja einige andere auch hier, 19 andere auch noch aus Deutschland. Und ich hoffe mal stark, dass die mir ein bisschen dabei helfen werden, damit ich hier nicht so völlig lost durch die Gegend renne. Das ist toll, wie ich schon so die englischen Wörter mit einbaue, war. Bigger, better, booked bei dieser Convention. Ich freue mich schon drauf. So, was interessiert mich hier an der Convention, an der NSA Convention? Ich möchte Ideen sammeln. Ich möchte ganz viel mitnehmen und ich möchte ganz gern auch mein Englisch verbessern. Für mich persönlich ist es auch ganz wichtig, dass ich herausfinde, wie der amerikanische Humor funktioniert. Ich kenne schon ein bisschen den englischen Humor, deutschen, okay, kenne ich auch, bediene ich ja auch schon, aber eben noch nicht den amerikanischen, der ist ganz anders. Ich bin jetzt ja auch in dem Workshop, den ich mir gleich anhören werde, über Storytelling von Tim Gard. Die machen sehr viel über Geschichten, sie sind sehr persönlich, sie wirken zwar manchmal sehr... Ein bisschen wie so Barbie-Puppen, so die Frauen. Unglaublich hübsch angezogen, ganz doll geschminkt. Aber trotzdem schaffen sie es auf der Bühne unglaublich viel Energie und viel Persönlichkeit zu bringen. Und ich glaube, über diese Persönlichkeit und Fehler machen mit Absicht, Nähe zum Publikum herstellen, darüber schaffen sie schon sehr viel Humor. That's when you want to zip in your, your content. Is that the word I'm searching? Okay, so. What's funny is I wasn't expecting a laugh. I'm standing here with Tim Gott. Hello, good to see you again. Good to be here, good to be talking with you. Tim Gard, CSP, CPAE, www.timgard.com. No? So now we did a lot of advertising. <laughs> And um, I just listened to your workshop about storytelling. So and I have some questions. I watched you and the other guys, and when you did humor, you didn't laugh. I mean, the person who did the humor didn't laugh. Is that important? You know, a lot of people think that you shouldn't laugh at yourself. You know, that you want to be able to do it and do it in such a manner that the audience reacts to it. If you're laughing at yourself, sometimes in certain cultures, it's almost, um, it's almost not encouraged. You know, that you find yourself so funny, you laugh too. There are times when I'm having so much fun that I do laugh, but I'm very concentrated in giving the information to the attendees, and I try not to laugh at myself. So, that's a very good point. Okay, so storytelling is really important. Do you think, I mean, in Germany, it's always that we think, oh, no, no, we have to be serious. You know, this is not humor. This is, so do you think... Humor and storytelling works in all cases? I do. I think that people learn best when they're in a state of moderate arousal. When you're hearing a story, your emotions go up, you feel stronger, your listening peaks. And if it's slightly funny somewhere in there, then what it does is it enables the audience to get a lot more involved. A really good story is as long as it should be. It shouldn't be too long. If the audience ever looks at their watch or you know something along those lines, then the story has gotten to be too long. So you always want to work at eliminating things that are not important, but it has a beginning, a middle, and an end. The longer the story, the more payoff should occur. And with mine, I try to include more and more humor. It's not necessary, but it's just my particular style. Ja, nun habe ich gerade mit Tim Gard gesprochen. Es war ein, ein großartiger Workshop, eine Stunde lang. Es waren drei Experten, die eh schon großartig reden konnten. Und trotzdem haben alle drei, die noch mehr Erfahrung hatten, noch so ein paar Punkte gefunden, was man verbessern kann. Zum Beispiel nicht zu erzählen, hey, ich erzähle euch jetzt eine lustige Geschichte, sondern gleich mit der lustigen Geschichte anzufangen. Also sich nicht selber anzumoderieren, das fand ich einen sehr guten Punkt. Ähm, manches auch 
ähm, nicht nur zu erzählen, sondern auch, also nicht nur lustig zu sein, sondern auch zu erzählen, so warum erzähle ich die Geschichte? Ja, die Leute äh, wollen sie ja nicht hören als Experten, wenn sie irgendwo eine Rede halten, um einfach nur einen Comedian auf der Bühne zu haben. Sie wollen natürlich auch wissen, okay, was bringt mir diese Geschichte? Und das ist ja genau das, was in Deutschland häufig ist. Wir denken, also eine Geschichte erzählen, das bringt nichts. Doch, wenn ich dann erzähle, was, wozu hin führt mich diese Geschichte? Was kann ich persönlich von dieser Geschichte lernen? Insofern ist es ganz, ganz wichtig herauszufinden, wer mein Publikum ist. Ähm, Glenna sagte das sehr schön, dass sie wirklich schaute, bringt ein Beispiel, dass das Publikum begreifen kann. Und dann ist es wirklich großartig. Und dann habe ich auch wieder die Verbindung zum Publikum. Also großartiger Workshop hier. Ich bin glücklich, dass ich dabei sein durfte und habe sehr viel mitgenommen für mich.